আসসালামু আলাইকুম এটির বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব রাজাবাজার এলাকা আজ রাত 12টার পর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে লকডাউন করা হচ্ছে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সোমবার ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলার লক্ষ্যে ডিএনসিসি এলাকার জন্য গঠিত কমিটির এক অনলাইন সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় লকডাউন চলাকালে পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় একটিমাত্র প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ গ্রিন রোডে আইবিএ হোস্টেলের পাশে রাস্তা খোলা থাকবে বন্ধ থাকবে এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল চালু থাকবে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলায় ভোর 6টা থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে এই লকডাউন চলবে 23 জুন পর্যন্ত জেলায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সোমবার বিকালে জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় লকডাউন ঘোষিত এলাকায় চলাচল বন্ধ থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য থাকবে হোম ডেলিভারি ও নির্ধারিত ভ্যানে করে কাঁচা বাজার কেনাবেচার সুযোগ করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বুথ নোয়াখালীতে গত 24 ঘন্টায় আরো 60 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে একজনের এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 1970 মৃতের সংখ্যা 30 রেড জোন ঘোষিত কক্সবাজার পৌর এলাকায় আজ চতুর্থ দিনের মতো লকডাউন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 6 জুন থেকে 21 জুন পর্যন্ত পৌরসভার চিহ্নিত কয়েকটি এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় রেড জোনে সেনা চেকপোস্ট স্থাপনের পাশাপাশি সেনা টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে কক্সবাজারের প্রবেশপথমুখ লোহাগাড়া চকরিয়া সীমানায় অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো এবং লকডাউন নিশ্চিত করতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে এদিকে কক্সবাজার জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছড়িয়েছে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক রোহিঙ্গা সহ 21 জন মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর 72 ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে রাজধানীর শ্যামলী বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের আইসিইউতে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি চিকিৎসকরা জানিয়েছেন মোহাম্মদ নাসিম গভীর কোমায় আছেন যতক্ষণ পর্যন্ত হার্ট কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার চিকিৎসা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে 13 সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গত 1 জুন জ্বর কাশি সহ করোনা ভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি শুক্রবার ব্রেন স্ট্রোক হলে জরুরিভাবে তার অস্ত্রোপচার করা হয় এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যশোর চার আসনের সংসদ সদস্য বাবু রঞ্জিত কুমার রায় গতকাল রাতে যশোর সিএমএইচে ভর্তি হয়েছে অভয়নগর বাঘারপাড়া এই সংসদ সদস্য তবে তার শারীরিক অবস্থা ভালো আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্ত রোগী সংখ্যা দাঁড়ালো 142 সুস্থ হয়েছে 97 জন এবং আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন 8 জন বরিশালে রাহাত আনোয়ার হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডক্টর আনোয়ার হোসেন সহ দুজন করোনায় মারা গেছেন নতুন আক্রান্ত হয়েছে 70 জন সিলেটে করোনা ভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 60 জন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় সিলেটের নর্থ ইস্ট এবং মাউন্ট এডোরা আখালিয়া হাসপাতালে করোনা ইউনিট চালুর ঘোষণা দিয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল মালিকরা রংপুরে দুই পুলিশ সদস্য সহ নতুন করোনা শনাক্ত হয়েছে 29 জন বান্দরবানে নতুন করে আরো 15 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এদিকে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্তের সংখ্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 24 ঘন্টায় স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাংকার সহ আরো 25 জন করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে শরীয়তপুরে সদর হাসপাতালের এক ডাক্তার সহ নতুন 11 জন এবং জামালপুরে 3 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এবার শেয়ার বাজারের খবর করোনা ভাইরাস জনিত সমস্যায় আর্থিক সংকটে পড়া ব্রোকার হাউসগুলোর জন্য স্বল্প সুদে ঋণ পেতে বিএসইসি এর সহায়তা চেয়েছে ডিএসইসি ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ডিবিএ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শরীফ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিএসইসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবাইয়াত উল ইসলামের সাথে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ সহায়তা চান এই সময় শেয়ার বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করা হয় গত এপ্রিল মাসে ব্রোকারস হাউসগুলোর পরিচালন পরিচালন ব্যয় নির্বাহী 3 শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া সহ বিভিন্ন সুবিধা চেয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন ডিবিএ বিষয়গুলো নোট 
তুলে ধরা তার বাস্তবায়নে ভূমিকা নেওয়ার জন্য বিএসইসি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানান ডিবিএ প্রেসিডেন্ট এসব বিষয় ইতিবাচক ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বিএসই সেয়ার চেয়ারম্যান এছাড়াও ডিবিএ প্রতিনিধি দল প্রত্যেক কমিশনারের সাথেও পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেন স্কয়ার গ্রুপের দুই কোম্পানি স্কয়ার ফার্মা ও স্কয়ার টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত স্কয়ার ফার্মার শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে চার টাকা আঠাশ পয়সা গত অর্থ বছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল তিন টাকা ষোলশো উত্তর পয়সা অন্যদিকে প্রথম তিন প্রান্তিকে ইপিএস হয়েছে বারো টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা আগের বছর যা ছিল এগারো টাকা পনেরো পয়সা গত একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল আটাশি টাকা উনিশ পয়সা এদিকে স্কয়ার টেক্সটাইলের ইপিএস হয়েছে পঁয়ত্রিশ পয়সা গত অর্থ বছরে ছিল তিষট্টি পয়সা নয় মাসে শেয়ারের প্রতি আয় হয়েছে এক টাকা উনিশ পয়সা আগের বছর যা ছিল এক টাকা আশি পয়সা একত্রিশ মার্চ শেষে সম্পদ মূল্য ছিল সাঁত্রিশ টাকা বিশ পয়সা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে